இந்த தொய்வு நிலைக்கு இந்த தேக்க நிலைக்கு இந்த பட்ஜெட் ஒரு சர்வரோக நிவாரணியாக ஒரு அருமருந்தாக வாய்த்திருக்கிறதா பாக்குறீங்களா அன்னைக்கு ஐம்பதுகளை நம்ம என்ன செஞ்சோம் அரசு தான் முன்கை எடுத்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வந்து உதவி செய்யணும்னு சொன்னோம் இன்னைக்கு வந்து அரசு வந்து இன்எஃபிஷியன்ட்டு அரசு வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு பதினொன்று பன்னெண்டில் திரும்ப வந்து அது ஃபுல்லாகவே பிக்கப் ஆகிடுச்சு அப்போ தான் நாமினல் ஜிடிபி குரோத் வந்து பத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபது ஆமாம் இருபது தொட்டுட்டு இருந்தது இன்னைக்கு அது ஏழு புள்ளி ரெண்டில் இருக்குது வரி செலுத்துகிற எனக்கு வந்து அது சிம்பிளாக இருக்கணும் வரி கலெக்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு அதிக வரி வருவாய் அதை ஈட்டு கொடுக்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லையா இதில் இது ரெண்டும் வந்து படுமோசம் ஆயிடுச்சு அது இல்லாமல் பதினாலு சதவீதம் வளரும் நாங்கள் அது வளரல நாலு சதவீதம் தான் வளர்ந்துருக்கு நாலு சதவீதம் கூட இல்லை நவம்பர் வரைக்கும் புள்ளி எட்டு சதவீதம் ஒரு சதவீதம் கூட வரல வளரல இல்லை இப்போ சொல்லியிருக்காங்க நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் பண்ணுறத நாங்கள் எளிமைப்படுத்திருக்கிறோம் அதாங்க இதெல்லாம் நடந்து ஆயிடுச்சு சி எல்லாம் டேமேஜ் இஸ் டன் டேமேஜ் ஆகி அவன் வெளியே போயிட்டான் ரெண்டும் வந்து கடுமையான பாதிப்பு அது வந்து பொருளாதாரத்தில் வந்து இது ரெண்டு சதவீதம் வளர்ச்சி விகிதத்தை அதிகப்படுத்தும் நாங்கள் ஏற்கனவே யூபிஏ பேருந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்க வளர்ச்சி விகிதத்தை வேகமாக குறைய வச்சிச்சு இது ரெண்டுமே நம்ம இயற்கையாக நடக்கிற விஷயங்கள இப்போ ஆயில் கிரைசிஸ் வரும் பொருளாதார வீழ்ச்சி கீழே விலைவாசி உயர்வோம் அதெல்லாம் அரசு வந்து பாலிசி மூலியமாக சரி பண்ணுவாங்க அரசனுடைய பாலிசியே வந்து ஒரு டேமேஜை கொண்டு வந்ததுன்னா இரிகேஷன் குஜராத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸலண்ட் இரிகேஷன் சிஸ்டம் வேறு எங்கேயுமே இல்லை அதை நாடு முழுக்க செஞ்சுருந்தா கூட ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் உள்ள பொருளாதார பிரச்சனை வளர்ச்சி விகிதம் அதில் பாதாளத்தில் இருக்குது ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட்டுங்கிறது கடுமையான நம்ம பொட்டன்ஷியல் வந்து ஒம்பது பத்து பர்சன்ட் என்எஸ்எஸ்ஓ டேட்டா வந்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் இல்லாத வேலை வேலையின்மை வந்து இன்னைக்கு இருக்குன்னு சொல்லி ஆறு சதவீதம்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு சதவீதம் தான் நம்ம பொதுவாக இருக்கும் அது வந்து ஆறு சதவீதமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பதினேழு பதினெட்டு ரிப்போர்ட்டில் பதினெட்டு பத்தொம்பது ரிப்போர்ட் வந்துடுச்சு அதை வெளியிட மாட்டேங்கிறாங்க வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதம் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நம்ம இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பொருளாதார பேராசிரியர் முனைவர் திரு ஜோதி சிவஞானம் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதனும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா நீங்கள் நலமா இருக்கீங்க நம்மளும் பல நடப்பு செய்திகளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் நாடு நலமா இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்குது என்னென்னா பட்ஜெட் வந்திருக்குது ஏற்கனவே தற்போதைய இந்திய பொருளாதார சூழலை ரொம்ப கண்காணிச்சுட்டே நீங்கள் தீவிரமாக பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மந்த நிலை இருக்குது ஒரு தேக்க நிலை இருக்குது ஒரு தொய்வு நிலை இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எல்லாருமே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இந்த தொய்வு நிலைக்கு இந்த தேக்க நிலைக்கு இந்த பட்ஜெட் ஒரு சர்வரோக நிவாரணியாக ஒரு அருமருந்தாக வாய்த்திருக்கிறதா பார்க்குறீங்களா இல்லைங்க அது இந்த பட்ஜெட் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இன்றைக்கி சந்திக்கக்கூடிய பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக அமைஞ்சிருக்குங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்க பொருளாதார பிரச்சனைகள் என்னங்கிறத வந்து முதல்ல ஒரு தெளிவாக நான் சொல்லிடுறேன் பொருளாதார வளர்ச்சியில் வந்து இந்த இந்த காலாண்டுக்கான வளர்ச்சி விகிதம் வந்து நாலு புள்ளி எட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த முழு ஆண்டுக்கான வளர்ச்சி விகிதம் வந்து ஐந்து சதவிகிதம்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது வந்து குறைவாக அதிகமாக அப்படிங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்குவீங்க அரசு நிதியமைச்சரெலாம் என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து உலக நாடுகளை விட நம்ம வளர்ச்சி வேகமாக வளர்கிறோம் டாப் ஃபைவ்ல இருக்கிறோம் ஆமாம் சைனாவை பாருங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள் அப்படின்னு அது மாதிரிலாம் பார்த்தது இல்லை நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம என்ன வளர்ச்சி எதை விட ஒப்பிடுவோம் இது வந்து அதிகமாக குறைவாக அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே வளர்ந்துருக்கோம் இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே வளர்ந்துருக்கோம் அதில் வந்து நம்மளுடைய ஏற்கனவே நல்லா வளர்ந்த வளர்ச்சி விகிதத்தோடு தான் இதை வந்து ஒப்பிடணும் அதாவது நம்மளுடைய பாஸ்ட் எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி ஆமாம் 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 ஏற்கனவே நம்ம நல்ல வளர்ச்சி விகிதத்தை அடைஞ்சிருக்கோம் அது எந்த அளவுக்கு அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒட்டி அதை வச்சு தான் இதை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் நம்ம முன்னாடி வளர்ந்த இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே தொண்ணூறு பர்சன்ட் வாங்கியிருக்கீங்க இப்போ குறைச்சி வாங்கியிருக்கீங்க ஆறு பர்ச அறுபது பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் வாங்குறீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பக்கத்து வீட்டு பையனுடைய உங்களை கம்பேர் பண்ணுவீங்க நாற்பது வாங்கியிருக்கேன் அதோட பார்க்கும்போது இந்த ஐம்பது அதிகம் சொல்ல மாட்டீங்க என்ன தான் நான் கம்பேர் பண்ணுவேன் டென்த்தில் நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம வளர்ச்சி விகிதத்தை நம்ம ஏற்கனவே எட்டிய அதிகமான வளர்ச்சி
இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா நாமினல் ஜிடிபி குரோத்தும் உண்மையான ஜிடிபி வந்து ஐந்து சதவீதம் வருஷத்துக்கு இந்த கடைசி பத்தொம்பது இருபதுக்கு நாமினல் ஜிடிபி ஏழு புள்ளி அஞ்சு இது ரெண்டும் ஏற்கனவே நம்ம எவ்வளோ அடைஞ்சிருக்கோம்னு பார்ப்போம் உண்மையான ஜிடிபி குரோத் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒம்பது டு ஒம்பதரை சதவிகிதம் நம்ம அடைஞ்சோம் எப்போ இந்த உலக பொருளாதார சிக்கல் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஒம்பது ஒம்பதரை சதவீதத்துக்கு வந்தோம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம வளர்ச்சி விகிதத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அபிவிதமான வளர்ச்சி விகிதம் ஏன்னா காலனி ஆதிக்கத்தப்போ வந்து நம்ம வளர்ச்சி விகிதம் ஒரு சதவிகிதம் ரெண்டு சதவிகிதம் தான் இருந்தது சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வந்து திட்டம்லாம் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்லாம் இது பண்ணோம் அரசு வந்து ஒரு முன்கை எடுத்து வளர்ச்சியை வந்து இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட் டாமினேட்டட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அதன் விளைவாக நம்ம வளர்ச்சி விகிதம் என்ன ஆனிச்சு ஒரு மூணு நாலு சதவிகிதம் உயர்ந்தது சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் அது வந்து ஒரு அபரிமிதமான வளர்ச்சி விகிதம் காலனியிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வளர்ச்சி விகிதம் மூணு நாலு வந்து பட் அதை தாண்டில் அது வறுமை இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் தொடர்ந்து இருந்துட்டு வந்தது அப்போ என்ன சொன்னாங்க நம்ம வளர்ச்சி விகிதம் வந்து ஹிந்து குரோத் ரேட்டு அப்படின்னா என்னென்னா அந்த மூணு நாளை தாண்டாது அப்படியே ஸ்கிரிப்சரில் எழுதின மாதிரி அப்படியே இருக்கும் ராஜகிருஷ்ணான்னு ஒருத்தர் சொன்னார் அதுலேருந்து நம்ம வெளியே வந்தால் தான் வறுமையெல்லாம் முழுமையாக ஒழியும் வறுமை வந்து ஒழியாது காரணம் நம்ம வளர்ச்சி விகிதம் போதுமானதாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தொண்ணூறுகளில் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து நம்ம என்னென்னா ஐம்பதுகளில் எடுத்த பொருளாதார கொள்கைக்கு ஒரு நேர்மாறான கொள்கை எடுத்தோம் அன்றைக்கி ஐம்பதுகளை நம்ம என்ன செஞ்சோம் அரசு தான் முன்கை எடுத்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வந்து உதவி செய்யணும்னு சொன்னோம் இன்றைக்கி வந்து அரசு வந்து இன்எஃபிஷியண்ட்டு அரசு வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு அதனால் அதை எப்படி எஃபிஷியண்ட் ஆக்கிறது அது வந்து போட்டியிடணும் யாரோட தனியாரோட ஸோ தனியாரை கொண்டு வாங்க அரசு வந்து இதன் மேலே இந்த உற்பத்தி பொருளாதார உற்பத்தி இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக தலையிட வேண்டியதில்லை தன்னை விலக்கிக்கணும் விலக்கிட்டு தனியார் துறையை வந்து ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புதிய பொருளாதார கொள்கை வந்து தொண்ணூறுகளில் இது பண்ணும் அதனுடைய நோக்கம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சி விகிதத்தை அதிகமாக்கிறது அதுதான் அதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் அப்படின்னாங்க அதில் ஓரளவுக்கு வெற்றியும் கண்டுட்டாங்க அதில் நமக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் முன்னப்பின் இருக்கலாம் அதெல்லாம் தனி ஆனால் அதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் வந்து பொருளாதார வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தணும் அதன் மூலிமா பலன் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சென்று அடையும் அப்படிங்கிறது தான் ஒட்டு மொத்த விவாதம் ஐம்பதுகளிலிருந்து என்னென்னா வளர்ச்சி அடையணும் அந்த பலன் எல்லாருக்கும் போய் சென்று ஆமாம் பகிர்வு வளர்ச்சியும் பகிர்வும் தான் நம்ம பொருளாதாரத்தில் உள்ள ஒரு விவாதம் ஸோ அதுக்கு தான் இதெல்லாம் ஐம்பதுக்கு அப்புறம் அந்த வளர்ச்சி போதுமானதா இல்லை ஸோ போ வளர்ச்சி அதிகமாக இருந்தால் இந்த பலன் எல்லாருக்கும் போய் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வந்தது அதை வந்து தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம அஞ்சு ஆறு சதவீதம் வந்தோம் ஏழு எட்டு ஒம்பதுன்னு சொல்லி இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியவே தொற்றுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த உலக பொருளாதார நிதி சிக்கல் வரலன்னா நம்ம அதையும் செஞ்சுருப்போம் இரட்டை இலக்கத்துக்கு கூட போயிருப்போம் பட் அந்த சிக்கல் வந்த பிறகு திங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து விமர்சனம் என்ன வச்சாங்க அப்படின்னா ஒம்பது சதவீதம் இருந்தால் கூட போதுமான அளவுக்கு வந்து வறுமை குறையில நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்து வறுமை வந்து குறையில இன்னொன்று போதுமான வேலை வாய்ப்புகளும் உருவாகல இதே பிஜேபி அரசு வந்து அப்போ வந்து இதை விமர்சனம் செஞ்சாங்க என்ன விமர்சனம் செஞ்சாங்கன்னா ஜாப்லெஸ் குரோத் அப்படின்னாங்க அது ஓரளவுக்கு வந்து சரியும் கூட அப்போ தான் அரசு முதல் முதல்ல இதை வந்து யோசிச்சுட்டு யூபி அரசு என்ன செஞ்சாங்க சரி இந்த வளர்ச்சி விகிதத்தை மட்டும் நம்ம நம்பி இருக்கக்கூடாது நேரடியாக வந்து மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை விஷயங்களை செய்யணும்னு சொல்லி தான் அதுவும் அந்த உரிமைங்கிற அடிப்படையில் ரைட் பேசிஸில் உங்களுடைய ரைட்டு இந்த வளர்ச்சி விகிதம் உங்களுக்கு பலன் உள்ளதா இல்லையா உங்களுக்கு அதில் வேலை கிடைக்கலையா என்கிட்ட வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க நான் நூறு நாளைக்கு வேலை தரேன் இந்த சம்பளத்தில் உங்கள்கிட்ட வேறு எங்கேயுமே வேலை கிடைக்கலனா அதே மாதிரி எஜுகேஷன் ரைட் டு எஜுகேஷன் இதெல்லாம் வந்து ரைட் பேசிஸில் பெரிய பெரிய திட்டங்களை கொண்டு வந்தாங்க நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் என்ஆர்ஹெச்எம் சர்வ சிக்ஷா அபியான் ரைட் டு ஃபுட் செக்யூரிட்டி உணவுக்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு இதெல்லாம் வந்து சட்டத்திலேயே வந்து ரைட்டாக சொல்லி அதுக்குன்னு சின்ன சின்ன திட்டங்கள்லாம் ஒன்றிணைச்சு மெகா ஸ்கீம்ஸாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த வளர்ச்சி வந்து வேலை வாய்ப்பு போதுமான அளவுக்கு உருவாக்கிறதுக்கு பயன் பலன் இல்லா கூட வளர்ச்சியில் ஒரு பலன் இருந்தது என்னென்னா அரசுகிட்ட போதுமான வரி வருவாய்
அதில் வந்து உங்களுக்கு போதுமான வரி வருவாய் அரசுக்கு இருந்தது அதை வச்சுட்டு அவங்க வந்து இது மாதிரி திட்டங்களுக்கு செலவு கொண்டு ஸோ அது வந்து அந்த விதத்தில் வந்து அந்த வளர்ச்சி வந்து உண்மையே பலன் உள்ளதாக இருந்தது இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த வளர்ச்சி விகிதம் வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டிமுலஸ்லாம் கொடுத்தாங்க அது பிக்கப் ஆகிடுச்சு பிக்கப் ஆகிட்டு பதினொன்று பன்னெண்டில் திரும்ப வந்து அது ஃபுல்லாகவே பிக்கப் ஆகிடுச்சு அப்போ தான் நாமினல் ஜிடிபி குரோத் வந்து பத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபது ஆமாம் இருபது தொட்டுட்டு இருந்தது இன்றைக்கி அது ஏழு புள்ளி ரெண்டில் இருக்குது இப்போ ஒப்பிட்டு பார்த்துங்க அது எங்கே இருந்தோம் நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது பதிமூணு பதினாலில் கூட பன்னெண்டு பதிமூணில் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் திரும்ப வந்து ஒரு பிக்கப் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸ்பீடாக அந்த ரெக்க அந்த இம்மீடியட்டாக வந்து உலக பொருளாதார மந்தத்தில் நம்ம அதிகமாக பாதிக்கப்படல ஏன்னா நம்ம பாதிக்கப்படாத காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ரூபா வந்து ஸ்டெடியாக இருந்தது நம்ம வங்கிகள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் எக்கானமியில் வந்து ட்ரேடு மெர்கண்டைஸ் ட்ரேட்னு சொல்லுவோம் ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் நம்ம ஜிடிபியில் கிட்டத்தட்ட பாதி அளவுக்கு இருந்தது அந்த அளவுக்கு இருந்த போதும் நம்ம வளர்ச்சி விகிதம் அதிகமாக இருந்ததுனாலையும் ரூபாய் ஸ்டெடியாக இருந்ததுனாலையும் வங்கி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனாலேயும் வந்து நம்ம எந்த விதமான பாதிப்பும் நமக்கு இல்லை இம்மீடியட்டாக பல நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டது ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் வந்து பாதிக்கப்பட்டது பட் வந்து நம்ம உடனடியாக பாதிக்கப்படல பதினொன்று பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணில் நம்ம பிக்கப் ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த டூ ஜி இது போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் வந்து அரசியல் ரீதியில் சில அன்சர்டெலாம் வந்தது வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரோத்து கொஞ்சம் டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் இவங்க பதினாலில் இவங்க வந்தாங்க இவங்க வந்தோடனே என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு எழுபது வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு தேர்தல் வந்து பொருளாதார பிரச்சனைகளை மையமாக வச்சு நடந்தது நிச்சயமா யூபி அரசு வளர்ச்சி விகிதம் குறைஞ்சி போயிடுச்சு விலைவாசி உயர்ந்துருச்சு கரப்ஷன் அதிகமாகிடுச்சு இது மாதிரி சார்ஜஸை வச்சுக்கிட்டு இவங்க வந்து வின் பண்ணி வந்தாங்க ஸோ நாங்கள் வந்தால் அச்சே தீன் நல்ல காலம் பிறக்கும் அதே மாதிரி அந்த சப்கா விசாஸ் அப்படின்னு வளர்ச்சி எல்லாருக்கும் வளர்ச்சி எல்லாருக்கும் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்லோகன்லாம் வச்சு ஸோ அந்த எலெக்ஷன் முழுக்க முழுக்க வந்து பொருளாதார பிரச்சனையை பொருளாதார மையமாக வச்சு தான் அந்த எலெக்ஷன் நடந்துச்சு அந்த எலெக்ஷன் நடந்தது வெற்றியும் பெற்றாங்க ஆனால் வெற்றி பெற்ற பிறகு வந்து இவங்க பொருளாதார பிரச்சனைகள் அட்டன் பண்ணாங்கன்னா இல்லை விவாதம் ஃபுல்லாக வந்து அரசியல் பிரச்சனைகளை ஒட்டி மாறிச்சு வெற்றிக்கு அப்புறம் அந்த எலெக்ஷன் முழுக்க பொருளாதார பிரச்சனைகளாக இருந்தால் கூட அதற்கப்புறம் வந்து அந்த மதம் மாறுறவங்க திரும்பி வரணும் கர்ப்பாப்சிங்கிற பிரச்சனை மாமிசம் சாப்பிட்றது புலால் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இது மாதிரி ஒவ்வொன்றா வந்து அது மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்தது மூணு வருஷம் இப்போ மக்கள்கிட்ட ஒரு அதிருப்தி ஏற்படுறது ஏற்படுற சூழலில் தான் வந்து டிமானிட்டைசேஷனை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அந்த யூபி எலெக்ஷன் வந்தது அந்த டயத்தில் டிமானிட்டைசேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணி அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் உள்ளே போக விரும்பல அதுக்கப்புறம் ஆறு மாதத்தில் வந்து அது ரொம்ப ஒரு விஸ்வ ரூபம் எடுத்து அதனுடைய பிரச்சனைகள் அதிகமாக மக்கள்கிட்ட விவாதம் ஆகிறப்ப தான் வந்து ஜிஎஸ்டி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஜிஎஸ்டி வந்து எந்த விதத்துலேயும் ஒரு இது இல்லை அது ஒரு ரிஃபார்ம் தான் என்னென்னா ஒரே இன்கம் பேஸு அந்த இன்கம் பேஸை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்த்து பல்வேறு வரிகளாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ இன்கம் வந்து ஒரே பேஸு அதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டே ரெண்டு டேக்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணுறோம் கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸ் இண்டிவிஜுவல் இன்கம் டேக்ஸு அதே மாதிரி கன்சம்ஷனுங்கிறது நுகர்வுங்கிறது ஒரே பேஸு அதுக்கு வந்து நான் சேல்ஸ் டேக்ஸு சர்வீஸ் டேக்ஸு எக்ஸைஸு இது மாதிரி வந்து ஒரு பதினாறு பதினோரு டேக்ஸ் வந்து மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் தனித்தனி லா அதுக்கு டேக்ஸ் லா தனித்தனியாக ஸோ ஒரு முதலீட்டாளர் இப்போ வந்து முதலீடு செய்யணும்னா அவர் இந்த டேக்ஸ் லா எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு எங்கே பண்ணுறதுன்னு அவர் யோசிக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுங்கிறது ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிற மாதிரி அவருக்கு அந்த அத்தனை லாவையும் அவர் படித்து செய்யணும் அதனால் ஒரே நாடு ஒரே வரிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்லோகனாக வச்சாங்க அது ரிஃபார்ம் தான் ஏன்னா இவ்வளோ இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரே சிங்கிள் டேக்ஸாக நாடு முழுக்க வைக்கணுங்கிறது தான் அதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் அதுக்கு அடி அதில் காங்கிரஸ் அரசு அப்படிங்கிறது அவங்களே முன் அதுவும் அதுவும் உண்மை அதுவும் உண்மை ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு இது வந்து என்னென்னா நஷ்டம் என்னென்னா மாநிலங்கள்கிட்ட இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் டைரக்ட் டேக்ஸஸ் நேரடி வரி வந்து மத்திய அரசுக்கிட்ட இருக்குது மறைமுக வரி வந்து மாநில மாநிலங்கள்கிட்ட இருக்குது
ரெண்டு பேருமே அதனால அந்த அளவுல அது வந்து பரவாயில்ல இன்னொன்னு ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதுல வந்து ரேட்டை மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அந்த இதெல்லாம் வந்து அதுல கிடையாது அந்த டிஸ்கிரிஷன் சொல்லுவோம் அந்த டிஸ்கிரிஷன் குறைஞ்சு போயிடும் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் இது மாதிரி அடுத்து ரேட்டை குறைப்போம் கேஸ்கேடிங்னு சொல்லுவோம் கேஸ்கேடிங்னா என்ன இப்போ ஒரு டூ வீலர்ல வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் உற்பத்தி பண்ணும்போது சேல்ஸ் டாக்ஸும் எக்ஸைஸும் பேல் பண்ணியிருப்பாங்க அதை எடுத்து அசம்பிள் பண்ண உடனே வேல்யூ ஆட் அடுக்கு திரும்ப அது மொத்தத்துக்கு டேக்ஸ் அது டேக்ஸ் மேலே டேக்ஸுங்கிறது கேஸ்கேடிங்கிறது அதையும் இதில் அவாய்ட் பண்ணிடுறோம் ஏற்கனவே நீங்கள் டேக்ஸ் பண்ணினா அதில் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரேஷ்னலைசேஷன் சிம்பிளிசேஷன் ரிஃபார்ம் தான் அது உண்மை தான் ஆனால் இவ் த வே இன் விச் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது இருக்குது அவசர அவசர கோலத்தில் அதை வந்து அமல்படுத்துறதனுடைய விளைவு என்னென்னா இதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் ரிஃபார்மோட நோக்கம் ஒரு டேக்ஸ் வந்து ரெண்டு விதத்தில் வந்து பலன் அளிக்கணும் ஒன்று அது சிம்பிளாக இருக்கணும் யாருக்கு வரி செலுத்துகிற எனக்கு வந்து அது சிம்பிளாக இருக்கணும் வரி கலெக்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு அதிக வரி வருவாய் அதை ஈட்டு கொடுக்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லையா இதில் இது ரெண்டும் வந்து படுமோசம் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு வரி இழப்பு ஹெவி ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே இது இந்த இந்த வரிகள் எல்லாம் என்ன எவ்வளோ வரி வருவாய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோ அது அத்தனையும் லாஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஷார்ட்டேஜ் வந்துருக்குது அது இல்லாமல் பதினாலு சதவீதம் வளரும் நாங்கள் அது வளரல நாலு சதவீதம் தான் வளர்ந்துருக்கு நாலு சதவீதம் கூட இல்லை நவம்பர் வரைக்கும் புள்ளி எட்டு சதவீதம் ஒரு சதவீதம் கூட வரல வளரல இப்போ ஒட்டு மொத்தத்தில் நாலு சதவீதங்கிறாங்க பட்ஜெட் பண்ணது பதினெட்டு சதவீதம் வளரும் எல்லா வரையும் சேர்ந்து இது பதினாலு சதவீதம் வளரும் நாங்கள் அதெல்லாம் நடக்கலை இதெல்லாம் தாண்டி நான் ஜிஎஸ்டி பே பண்ண தயாராக இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து இதில் அவ்வளோ சிக்கல் எவ்வளோனே தெரியாது எப்படி பே பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் மாதம் மாதம் நான் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும் டேக்ஸ் கன்சல்டண்ட்டை வச்சுக்கணும் இன்புட்டு கிரே இன்வாய்ஸு அது இதுன்ட்டு வந்து அதை ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான சிஸ்டம் ஆகிட்டேன் முடியாப்ப சிக்கல் மாதிரி இருக்குது ஆமாம் எனக்கு நான் பே பண்ண தயாராக இருக்கேன் நீ எவ்வளோ ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லி நான் கட்டி பண்ணி ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க எவ்வளோனா பே பண்ணிட்டு வந்துடுறீங்க இல்லையா இதே மாதிரி சாதாரண உற்பத்தியாளர்களுக்கு அது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை அவங்க அதை பற்றி அதுக்கான சாஃப்ட்வேர்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து அதில் நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ணதுனால அதில் வந்து அது ரொம்ப காம்ப்ள அதாவது நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவோம் கம்ப்ளையன்ஸு காஸ்ட்டு நான் ஜிஎஸ்டியை பே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு காஸ்ட் இருக்குது நான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மாதம் மாதம் நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிக்கிட்டு எல்லா வவுச்சர் யூச்சர்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி என்னென்னா இப்போ ஐம்பத்தூர் கிண்டியெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அம்பத்தூர் கிண்டியெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்துருப்பீங்க அவங்களாம் எப்படின்னா அவங்கள்ட்ட இந்த அக்கௌண்டிங் கவுண்டிங்லாம் கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து எதுவும் கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க பெரிய கம்பெனி வந்து ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க்கில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஈஸி அவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஆடிட்டர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் அவங்க பே பண்ணி பண்ண முடியும் அவங்கள்ட்ட நீ இவங்க ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட கான்ட்ராக்ட் ஆர்டர் எடுத்து பண்ணணும்னா இவங்களும் ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க்கில் இருக்கணும் இப்போ இவங்க ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க்கில் இருந்தால் தான் அவன் வந்து இன்புட் கிரெடிட்டை வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் பில்ஸ் கில்ஸ் எல்லாம் ஸோ இப்போ அவன்ட்ட யார் யார் கான்ட்ராக்ட் சப் கான்ட்ராக்டிங் எல்லாமே வந்து சப் கான்ட்ராக்டிங் இப்போ கார்பரேட் பெரிய கார்பரேட்டோ மல்டி நேஷனல் யாருமே மொத்தமும் வந்து அவங்க உற்பத்தி பண்ணுறது இல்லை நம்ம இது எப்படி ஆகிடும் இப்போ கார் மேனுஃபேக்சர் அத்தனை ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் கிண்டி அம்பத்தூர் இது மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டில் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிகிட்ட சப் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருவாங்க அவங்க அதை பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுப்பாங்க அவங்க அசம்பிள் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க ஸோ இத்தனை பேரும் அடி வாங்குறாங்க இல்லை இப்போ சொல்லியிருக்காங்க நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் பண்ணுறதாங்க எளிமைப்படுத்திருக்கிறோம் அதாங்க இதெல்லாம் நடந்து ஆயிடுச்சு சி எல்லாம் டேமேஜ் இஸ் டன் டேமேஜ் ஆகி அவன் வெளியே போயிட்டான் விலைவாசி ஏறுது இறங்குது அதை மேனேஜ் பண்ணிடலாம் வளர்ச்சி கீழே போகுது அதை ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் ஒரு ஆண்டர்பர்னர் ஒரு ஆண்டர்பர்னர் போனார்னா ஒரு தொழில் முனைவோர் போனார்னா அவ்வளோதான் தொழில் முனைவோருங்கிறது சாதாரணம் இல்லை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் ஒருத்தர் ரிஸ்க் எடுத்து பிஸ்னஸுக்கு வர்றதுங்கிறது சாதாரண மாதம் மாதம் வேலைக்கு போகாமல் நான் வந்து ஒரு இப்போ லோன் எடுத்து இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ரிஸ்க் நான் எடுக்கிறேன் தெரியுமா ஒரு நம்பிக்கையோடு வந்து ஒரு பத்து பேர் ஆளை வச்சு ஒரு கான்ட்ராக்ட் எடுத்து அது சக்ஸஸ் ஆகுமா ஃபெயிலியர் ஆகுமாங்கிற அன்செர்டின்லாம்
டிமானிட்டைசேஷன் அதே மாதிரி உடம்புல வந்து அப்படியே மொத்த ரத்தத்தையும் உறிஞ்சிட்டு டிமாண்ட் இட் இஸ் வந்து கன்சம்ஷன் பேஸ்டு எக்கானமி நம்ம இந்தியன் எக்கானமி உள்நாட்டு நுகர்வை பேஸ் பண்ணி உள்ளது நீங்கள் மொத்த பணத்தையும் எடுத்துட்டிங்கன்னா எப்படி கன்சியூம் பண்ணுவான் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் விவசாயத்தில் விவசாயத்தில் வந்து உற்பத்தி பண்ணி வச்சுட்டான் அந்த ட்ரேடர்ஸ் வாங்குறாங்கள பொருள்களை வாங்குறாங்கள அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு 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 நாலஞ்சு லட்சம் அஞ்சாறு லட்சம் அவன் கையில் வச்சுக்குவான் ரொட்டேஷனுக்கு இவங்க வாங்குறதுக்கு இந்த உற்பத்தி பண்ண பொருளை வாங்குறதுக்கு அந்த டயத்தில் டீமானிட்டைசேஷன் டயத்தில் அவன்கிட்ட வந்து கேஷ் இல்லை அதுக்கப்புறம் சரி பேங்க்கில் போய் எல்லாமே ரீமானிட்டைசேஷன் ஆன பிறகு கூட அவனால் கேஷ் மொபிலைஸ் பண்ண முடிஞ்சுதா அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கூட முடிஞ்சதுனால முடியலை ஏன்னா ரீமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறம் புது பணம் வந்த பிறகு நீ ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே எடுத்தீனா ஒன்று நான் வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ எனக்கு நாலஞ்சு லட்சம் நான் மொபிலைஸ் பண்ணுன்னா என்னோடய கார்பஸை பில்டப் பண்ணுன்னா நான் எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணும் நான் உடனே போய் என் பணத்தை எடுக்க முடியாது எங்கிட்ட பேங்க்கில் பணம் இருக்குது பட் நான் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே எடுத்தால் எனக்கு ஐடிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணுன்னா நான் மெல்ல மெல்லமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து பில்டப் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் இவன் தாங்குவான் நான் விவசாயி பொருள்கள் உற்பத்தி பண்ணிட்டான் உற்பத்தி பண்ண பொருளை அவன் விற்க முடியல அதில் அடிப்பட்டவங்க நிறையா விவசாயிகள் அதே மாதிரி இன்ஃபார்மல் செக்டாரில் வந்து ஏகப்பட்ட டேமேஜ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நடந்து எக்கானமி ஷேட்டட் இது வந்து இந்த எழுபது ஆண்டுகளில் நம்மளோட ஒரு கொள்கையினால் நம்ம எக்கானமியை வந்து இது மாதிரி வந்து பாதிக்க செஞ்சது வந்து இது வரைக்கும் நடந்ததில்லை நம்ம இயற்கையாக நடக்கிற விஷயங்கள இப்போ ஆயில் கிரைசிஸ் வரும் பொருளாதார வீழ்ச்சி கீழே விலைவாசி உயர்வும் அதெல்லாம் அரசு வந்து பாலிசி மூலியமாக சரி பண்ணுவாங்க அரசனுடைய பாலிசியே வந்து ஒரு டேமேஜை கொண்டு வந்ததுன்னா அது இதுதான் முதல் முதல்ல இந்த எழுபது ஆண்டில் நடந்தது நமக்குள்ள மேஜர் த்ரெட்டு என்னென்னா எக்ஸ்சேஞ்சு ரேட்டு எக்ஸ்சேஞ்சு ரேட்டு ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் ஆயில் ப்ரைஸு ஷாக்கு வார் முன்னாடி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டீஸில் வார் ஒரு பக்கம் பிரச்சனையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஷாக்கு தான் ஆயில் ப்ரைஸு ஷூட் ஆனிச்சுன்னா நம்ம எண்பது பர்சன்ட் ஆயிலை வந்து இறக்குமதி பண்ணுறோம் அது ஷூட் ஆனிச்சுன்னா நம்மளோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு ரூபி இப்போ எல்லாமே அடி வாங்குவோம் நம்ம பாதிக்கப்படுவோம் அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகி அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி வருவோம் இது மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாத பிரச்சனைகள் தான் ஒரு ஃப்ளட்டு கிளட்டு இது மாதிரி டேமேஜஸ் தான் நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டே ஒரு பாலிசி எடுத்து அது வந்து எக்கானமியை வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிப்புக்குள்ளானதுனா இந்த ரெண்டு நடவடிக்கை தான் நீங்கள் சொல்கிறது அழகாக புரிஞ்சுக்க முடியாது அதாவது கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸே வந்து பொருளாதாரம் முடங்குவதற்கான ஒரு செயல்படாமல் ஆரோக்கியத்துக்கு புரிஞ்சு முடியுது ஆனால் இந்த பட்ஜெட்டில் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கிற இல்லை அதான் அதான் சொல்கிறது வர இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த எழுபது ஆண்டுகளில் வளர்ச்சி அதாவது இன்னொரு முக்கியமான மாற்றம் என்னென்னா வளர்ச்சி அதை எப்படி எல்லாருக்கும் பகிர்வது அப்படிங்கிற அந்த டிபேட்டு போய் வெறும் வளர்ச்சியவே தக்க வச்சுக்க முடியுமாங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த பதினாலுக்கு அப்புறம் வளர்ச்சியே உண்டா இல்லையாங்கிற பிரச்சனைக்கு வந்துட்டோம் டிபேட்டு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றியே இல்லாமல் போயிடுச்சு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சீன்லேயே இல்லை டிபேட்லேயே இல்லை அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அது இந்த சூழலில் தான் வந்து இந்த பத்தொம்போது எலெக்ஷன் வந்தது பத்தொம்போது எலெக்ஷன் வந்தோன்னே பொதுவாக நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் பதினாலில் வந்து பொருளாதார வளர்ச்சியை கொடுப்போம் நம்ம குஜராத்தில் செஞ்ச மாதிரியே பிரதமர் வந்து நாடு ஃபுல்லாக செய்வார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் குஜராத்தில் உண்மையில் நல்லா செய்ய இரிகேஷன் தண்ணி வந்து விவசாயத்தை அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அழகாக பண்ணியிருக்காங்க இரிகேஷன் குஜராத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸலண்ட் இரிகேஷன் சிஸ்டம் வேறு எங்கேயுமே இல்லை அதை நாடு முழுக்க செஞ்சுருந்தால் கூட ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் ஸோ அது மாதிரி செய்வாருங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எல்லாத்துலேயும் இருந்தது இது மாதிரி ஆகிடுச்சு இந்த சூழலில் பத்தொம்போது எலெக்ஷனில் நீங்கள் என்ன நம்ம விவாதிச்சிருக்கணும் ஆக்சுவலாக சரி பதினாலில் இதை சொன்னாங்களே அது நடந்ததா இல்லையான்னு நீங்கள்லாம் கேட்டுருக்கணும் நம்மளாம் கேட்டுருக்கணும் இல்லையா பத்தொம்போதில் முக்கியமாக அரசியல் பிரச்சனைகள் பாகிஸ்தான் அந்த அபிநந்தனா இஷ்யூஸ் அது மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து டைவெர்ட் ஆகி அதிலிருந்து அரசியல் இஷ்யூ தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் பாலிடிக்ஸில் பொருளாதார பிரச்சனைகள் சென்டர்டாக ஆகிடுச்சு பாலிடிக்ஸில் ஜிஎஸ்டி டிமானிட்டைசேஷன் இது மாதிரி பிரச்சனைகள் மையமாக இருக்கானா அரசு வந்து அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கல இப்போ இந்த பட்ஜெட்லேயே அதான் நான் வரேன் சொல்ல வரேன் ஸோ இந்த சூழலில் வந்து இந்த முதல் பட்ஜெட் இவங்களுடைய முதல் பட்ஜெட்டை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட நம்பிக்கையோட அந்த பட்ஜெட்டில் நிறைய நெகட்டிவாக சொன்னாங்க இது மாதிரி எக்கானமி தொடர்ந்து கீழே போயிட்டுருக்குது ஆறு
நம்ம ஐம்பதுகளுக்கும் பின்னடி போயிட்டோமோங்கிற ஒரு அச்சத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த வளர்ச்சி விகிதம் இன்னொன்று நாமினல் ஜிடிபி ஏழரை சதவீதங்கிறது என்னென்னா இப்போ அரசு வந்து எட்டு சதவீதத்துக்கு கடன் வாங்குகிறாங்க எட்டு சதவீத கடன் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு ஏழரை சதவீதம் தான் ரிட்டர்ன் கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் இது எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க எட்டு சதவீதத்துக்கு கடன் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு ஏழு ஏழரைக்கு தான் வந்து ரிட்டன் கிடைக்குதுன்னா அந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் பண்ணுமா நஷ்டம் தான் எனக்கு ஸோ அரசு நடத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்கிற மாதிரி அது நாமினல் ஜிடிபி கீழே போச்சுன்னா அதனுடைய விளைவு டேக்ஸ் ரெவன்யூ கீழே போயிடும் அது வரலாம் ஸோ இந்த ரெண்டாவது உங்களோட முதல் பட்ஜெட் என்னென்னா ஒரு பெரிய திரும்ப ஒரு மீண்டும் எதிர்பார்ப்போடு இருந்தாங்க இவங்க தப்பு தப்பாக நிறைய நெகட்டிவான விஷயங்களை அதில் சொன்னோன்னு ஷேர் மார்க்கெட்டு கிராஷ் ஆனிச்சு திரும்ப அவங்க அந்த அனௌன்ஸ் பண்ண அத்தனை நெகட்டிவ் இது திரும்ப பெற வரைக்கும் வந்து அவங்கள வந்து அந்த ஷேர் மார்க்கெட் ட்ராக் பண்ணிகிட்டே போச்சு அத்தனையும் திரும்ப பெற்றுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சில முயற்சிகள்லாம் எடுத்தாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே ரெக்கவர் ஆகலை ஆர்பிஐ வந்து அஞ்சு முறை வந்து பாலிசி ரேட்டை கட் பண்ணாங்க அப்பயும் வந்து எக்கானமி ரிவைவ் ஆகலை தொடர்ந்து வளர்ச்சி வீதம் கீழே போயிட்ருக்குது இந்த பேக்ரவுண்டில் தான் இந்த பட்ஜெட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க தொடர்ந்து பொருளாதாரம் ஒரு ஷாக்கையும் டிமானிட்டைசேஷன் ஜிஎஸ்டி மாதிரியே போன பட்ஜெட் வந்து ஒரு பெரிய ஷாக் அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு பொருளாதாரத்துக்கு நல்லது எதிர்பா எதிர்பார்த்து அது ஒரு பெரிய ஷாக் ஆகி இந்த பட்ஜெட் வந்து அது மாதிரி இருந்துடக்கூடாதுன்னு எல்லாம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சூழலில் தான் வந்து இவங்க இதான் செய்வாங்க இடையில இந்த கார்பரேட் டேக்ஸை கட் பண்ணாங்க பட் இந்த எல்லா முயற்சியுமே என்னென்னா அந்த பிரச்சனையை வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி உள்ள பொருளாதார பிரச்சனையை பார்ப்போம் அதுக்கு அந்த பட்ஜெட் வந்து இது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு பேக்ரவுண்டுக்கு சொன்னேன் நான் இன்றைக்குள்ள பொருளாதார பிரச்சனை வளர்ச்சி விகிதம் அதில் பாதாளத்தில் இருக்குது ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட்டுங்கிறது கடுமையான நம்ம பொட்டன்ஷியல் வந்து ஒம்பது பத்து பர்சன்ட் நாமினல் ஜிடிபி இருபது பர்சன்ட்டு அது ரெண்டுக்கும் எதிர்த்து இதை பார்த்தா ரியல் ஜிடிபி ரெண்டு சதவீதமும் நாமினல் ஜிடிபி ஏழு ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதமும் இருக்குன்னா எந்த அளவில் நம்ம கீழே வந்திருப்போங்கிறது தெரியும் ஸோ இதன் இதற்கு இதற்கு காரணம் என்னென்னா பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வந்து நாலு இன்ஜின் இருக்குது ஏற்றுமதி நம்ம பொருளாதாரத்தில் ஏற்றுமதி வந்து ஒரு முக்கியமானது ஏற்றுமதியே நடக்கலை ஏற்றுமதி கடுமையான சரிவை சந்திச்சிருக்குது அது ஏற்கனவே சந்திச்சு கீழே விழுந்து முடிஞ்சிருச்சு ஓகே இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி ஏற்றுமதி இல்லை தனியார் முதலீடு செய்யணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அவங்க எதுவும் பண்ணலை அவங்கள்ட்ட பணம்லாம் இருக்குது யாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலை மூன்றாவது வந்து அரசு செலவு செய்யணும் அரசு செலவு தொடர்ந்து குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்குது பதினஞ்சு சதவீதம் ஜிடிபியில் இருந்தது அது இன்றைக்கி பன்னெண்டு சதவீதமாக குறைஞ்சிருக்கு இதில் இன்னமும் குறைச்சிருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்டில் மூன்றாவது ரொம்ப மேஜர் பெரிய இன்ஜின் எதுனால் நீங்கள் நானெல்லாம் செலவு பண்ணக்கூடிய இது கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது மக்கள்கிட்ட வாங்கும் சக்தி இருக்கணும் ஆமாம் இல்லை நான் செலவு பண்ணுறது ஓகே சக்தி இருக்கணும்னு இல்லை நம்ம செலவு பண்ணணும் பொருள்களை வாங்கணும் இதுதான் பெரிய இன்ஜின் இந்த நாலில் வந்து நம்ம எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக செலவு பண்ணுறது தான் வந்து டிமாண்டை தேவையை கிரியேட் பண்ணும் தேவையை கிரியேட் பண்ணி பொருள்களை உற்பத்தி பண்ணுவாங்க இதில் ரூரல் டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகம் அர்பனை விட ரூரல் டிமாண்ட் வந்து கிராமப்புறங்கள் கிராமப்புறங்களில் வந்து அவங்களுடைய நுகர்வு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இதா கடுமையான வீழ்ச்சியை சந்திச்சிருக்கு இந்த நுகர்வு மக்களுடைய நுகர்வு கன்சம்ஷன் செலவு முக்கியமாக கிராமப்புறத்தில் கடுமையான வீழ்ச்சியை சந்திச்சிருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா வளர்ச்சி விகிதம் தொடர்ந்து குறைஞ்சிட்டு வரும்போது என்ன நடக்கும்னா வேலை இல்லாமல் அதிகமாகிட்ருக்கும் வேலை இழப்புகள் வேலை வாய்ப்பு மேம் புதிய வேலை வாய்ப்பை நீங்கள் உருவாக்குறது போக இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகளை வந்து இழந்துகிட்டு இருப்பாங்க வேலை வாய்ப்புகள் குறையுது பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் கீழே குறையுதுன்னா இன்கமும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் குறையுதுன்னு அர்த்தம் வருமானமும் குறையுது வேலை வாய்ப்பும் குறையுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நுகர்வும் குறையும் முதலீடும் நடக்கல ஏற்றுமதியும் நடக்கல அப்படிங்கும்போது வந்து நுகர்வு சுத்தமாக குறைஞ்சி போயிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த நுகர்வை வந்து இன்வ ட்ரிகர் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா யார் உடனடியாக கன்சியூம் பண்ணுவா இப்போ எனக்கு இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரிபேட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு வச்சுங்க அது ஜிஎஸ்டி மாதிரி திரும்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க ரெண்டு மூணு சிலபு ஸ்லாபு சிதம்பரம் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக பல ஸ்லாபு பல எக்ஸாம்ஷன்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் குறைச்சி மூணே மூணு ஸ்லாபு வச்சுருந்தார் இன்றைக்கி எட்டு ஸ்லாப் ஆக்கிட்டாங்க எந்த வித்தியாசமும் இல்லை எனக்கு டேக்ஸ் ரேட்டில் எதுவும் குறையில ஸ்லாப் எட்டு ஆக்கி இருக்கிற
இன்னுமே ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைங்க இப்போ ஏற்கனவே மூணு ஸ்லாப் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து எட்டு ஸ்லாப் ஆக்கிட்டீங்க வித் திஸ் ஆப்ஷன் வித்வுட் திஸ் ஆப்ஷன்னு சொல்லி எட்டு ஸ்லாப் ஆக்கிட்டீங்க அது வந்து இன்க்ரீஸிங் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஓகே எந்த பெனிஃபிட் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிபேட் கொடுங்க இல்லை கொடுக்காமல் கொடுங்க யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அது அது அதுக்குள்ளே வேண்டாம் இப்போ இப்போ வந்து இந்த சூழலில் இந்த பட்ஜெட் பொருளாதாரம் கடுமையான வீழ்ச்சியை சந்திச்சிருக்கு நுகர்வு ஸோ இப்போ நுகர்வு வந்து முக்கியமாக கிராமப்புறங்களில் மக்கள் செலவு செய்யக்கூடியது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அதற்கான குறியீடுகள் ரொம்ப தெளிவாக அரசுகிட்டு இருக்குது முதல் குறியீடு வந்து வளர்ச்சி விகிதத்தை தாண்டி என்எஸ்எஸ்ஓ டேட்டா வந்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் இல்லாத வேலை வ வேலையின்மை வந்து இன்றைக்கி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆறு சதவீதம்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு சதவீதம் தான் நம்ம பொதுவாக இருக்கும் அது வந்து ஆறு சதவீதமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பதினேழு பதினெட்டு ரிப்போர்ட்டில் பதினெட்டு பத்தொம்பது ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு அதை வெளியிட மாட்டேங்கிறாங்க அரசு வெளியிடலை அரசு வெளியிடல வெளியிடாதுக்கு ஒரே காரணம் என்ன இருக்க முடியும் அதிகமாக இருக்க முடியும் நிச்சயம் அது அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வேலை இல்லா திண்டாட்டம் வந்து உயர்ந்திருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து கன்சம்ஷன் குறைஞ்சிருக்குது நுகர்வு வந்து குறைஞ்சிருக்கு அது எப்படி வந்ததுன்னா என்எஸ்எஸ்ஓ டேட்டா கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டேட்டாவில் ஒரு பார்ட்டை வந்து லீக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த என்எஸ்எஸ்ஓ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டை லீக் பண்ணி தான் வெளியே வந்தது அதுக்கப்புறம் அரசு ரிலீஸ் பண்ணிச்சு இதில் ஒரு பகுதியை வந்து லீக் பண்ணியிருக்காங்க யாரோ அதில் பார்த்தா நுகர்வு செலவு குறைஞ்சிருக்கு இது வரைக்கும் வரலாறு நடந்ததில்லை இந்திய வரலாறில் நடந்ததில்லை நுகர்வு செலவு குறைஞ்சதே இல்லை ஏன்னா உங்கள் சம்பளமும் என் சம்பளமும் உயர்ந்துக்கிட்டு தான் போகுமே தவிர பின்னோக்கி போகாது நம்ம சம்பளம் உயரும் போது நம்ம செலவும் உயர்ந்துகிட்டு தான் போகும் செலவு குறையறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை பட் இந்த என்எஸ்எஸ் கன்சம்ஷன் டேட்டா என்ன சொல்லுது செலவு குறைஞ்சிருக்குன்னு காட்டுது அப்படி பார்த்தா வறுமை உயர்ந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வருது ஐந்து ஆறு சதவிகிதம் வறுமை உயர்ந்திருக்கு இவங்க வறுமை கணக்கிடுறதே நிறுத்திட்டாங்க கணக்கீடே நடக்கிறது இல்லை கடைசியாக டெண்டுல்கர் கமிட்டி ரிப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் ரங்கராஜன் கமிட்டி ரிப்போர்ட் அதை அரசு ஏற்றுக்கல டெண்டுல்கர் கமிட்டி ரிப்போர்ட் மட்டும்தான் கடைசியாக நமக்கு அஃபீஷியலாக உள்ளது அதற்கப்புறம் வந்து வறுமை இந்த திட்டக்குழு மூடிட்டதுனால திட்டக்குழு தான் கணக்கிடும் நித்தி ஆயோக் கணக்கிறது இல்லையா நித்தி ஆயோக் அதெல்லாம் கணக்கிடுறது இல்லை அதெல்லாம் கணக்கிடுறது இல்லை திட்டக்குழு மூடிட்டதுனால அவங்க வறுமையை கணக்கிடுறதே இல்லை ஸோ இப்போ வறுமை வந்து பதினாறு வரைக்கும் வறுமை குறைஞ்சிருக்குங்கிறாங்க இவங்க அதுக்கப்புறம் நிதிக்கு திட்டக்குழு மூடிட்டாங்க பழைய ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க அது அந்த பீரியட்ல குறைஞ்சதை பத்தி இப்ப இன்னைக்கு என்னங்கிறது இன்னைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறது தெரியுது சோ இந்த கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் வந்து அனலைஸ் பண்ணு சோ வறுமை உயர்ந்திருக்குது டபுள் டிஜிட்ல வந்து கூலி விகிதம் கிராமப்புற கூலி உயர்ந்துட்டு இருந்தது இன்னைக்கு ஜீரோ நெகட்டிவ் ரேட்டுக்கு போயிடுச்சுங்கிறாங்க ஸோ நுகர்வுல குறைஞ்சது உணவுப் பொருள்கள் இன்ஃபிளேஷன் அதிகமா இருக்கு ஆர்பிஐ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால அதாவது வளர்ச்சி கீழே போகும்போது வேலை வாய்ப்புகள் குறையும் ஆக்டிவிட்டீஸே குறையும் விலைவாசி உயராது எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் குறையுது இல்லையா அதனால பொருள்கள் உற்பத்தியும் குறையும் ஆனால் விலைவாசி உயராது இன்னைக்கு உள்ள நம்ம சூழல் இன்றைக்கு உள்ள சூழல்னா ஸ்டாக்ஃபுலேஷன் சொல்கிறோம் என்னென்னா ஸ்டாக்னேஷனும் இன்ஃபிளேஷனும் சேர்ந்து ஒன்றா வந்திருக்கு இந்தியாவில் இது நடந்தது இல்லை இது என்ன அர்த்தம்னா உற்பத்தியும் பொருளாதார வளர்ச்சியும் ரொம்ப கீழே போயிட்டதுனால பொருள்களோட உற்பத்தி ரொம்ப குறைஞ்சி போய் வேலையில்லா திண்டாட்டம் ரொம்ப அதிகமாகி அதன் விளைவா அந்த கொஞ்சம் பொருள்களை வாங்குறதுக்கு விலைவாசி அதிகமா இருக்கு இல்ல இப்ப பொருப்பத்தையும் குறையுது வாங்கும் சக்தியும் குறையுதுன்னா பொருள் விலை கம்மியா தான் இல்ல பண சர்க்குலேஷன் ஆர்பிஐ ரேட் கட் வந்து மணி சர்க்குலேஷன் அதிகமாக்கிடுச்சு ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஸ்டாக்ஃபுலேஷன் ஒரு சூழலுக்கு வந்திருக்கும் அதாவது என்னன்னா இது வந்து இங்கே வந்ததே இல்லை அமெரிக்காவில் எழுபது கிலோ ஒரு தடவை வந்தது அங்கே இது மாதிரி ஒரு பாலிசியை பண்ணாங்க வளர்ச்சி கீழே போயிட்டு இருக்குது வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதிகமாகிட்டு இருக்கு அதை சரி பண்ணும் அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும்னு சொல்லி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை குறைச்சி அது வந்து இன்ஃபிளேஷனையும் சேர்த்து விட்டுருச்சு எக்கானமி கீழே தான் போயிட்டு இருக்கு ட்ரிகர் பண்ணல அஞ்சு தடவை வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை குறைச்சி இப்போ ஆர்பிஐ சேர் கவர்னர் என்ன சொல்லிட்டாரு எங்களுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது இன்றைக்கி இதுக்கு மேலே நாங்கள் கட் பண்ண முடியாது இனிமேல் வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசி தான் ஒர்க் பண்ணும் அதான் நி நிதியமைச்சகம் தான் அரசனுடைய செலவு தான் இது பண்ணணும்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கும்போது இன்றைக்கி நம்மள்ட்ட உள்ள சூழல் வளர்ச்சி கீழே போயிட்டு இருக்கு ஸ்டாக்னேஷன் இன்ஃபிளேஷன் அதிகமாக இருக்கு வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இதை சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்ஜெட்டு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் இந
அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தேவை இருக்கு தேவை இருக்கு டிமாண்ட் இருக்கு ஸோ அவங்கள்ட்ட கொடுத்தா உடனடியாக செலவு பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட எப்படி கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் அவங்கள்ட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும்னா அங்கே வந்து கிராமப்புறத்தில் வந்து சாலைகள் இடலாம் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் சின்ன சின்ன நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு செலவு பண்ணலாம் அவங்களுக்கு உடனே வேலை கல்வி சுகாதாரம் கிராமத்தில் உள்ள இது போன்ற விஷயங்களையும் செய்யலாம் நேரடியாக இன்னும் உடனடியாக கொடுக்கணும்னா ஏற்கனவே இருக்கிற திட்டங்கள் பூசா திட்டங்கள் போடாமல் ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்கள் என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குது பிஎம் கிசான் இவங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பிரதான் மந்திரி ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறது அந்த திட்டம் மூலியமாக பண்ணலாம் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ஏற்கனவே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்கு அமல்படுத்தியிருக்காங்க அது வந்து அதில் கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து செய்யலாம் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்களான்னு பார்த்தா இதெல்லாம் எதுவுமே செய்யலை 